ครับสวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกคนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษครับซึ่งผมเองได้ cruise around หรือว่าก็คือเสิร์ชไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็มาดูอะไรสิ่งที่ขำๆกันนะครับจะได้ไม่ serious เป็นเรื่องของผมไปที่ Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า stupid Questions trip to Canada ก็คือคำถามที่ทื่อๆกับคำถามที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นมานั่นแหละนะครับก็คือ stupid ผมไม่อยากใช้พูดภาษาไทยนะครับอย่าไป serious เลยมากนะครับอย่างว่าฝรั่งเขามี sense of humor แต่ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า these questions about Canada were posted on An international tourism website ก็คือเป็นคำถามเกี่ยวกับประเทศแคนาดานะครับซึ่งได้โพสต์ขึ้นไปในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศครับผมเองเนี่ยดึงคำถามมาจริงๆแล้วเขียนลงในเป็นบทความไม่เชิงบทความนะครับเป็นเขียนขยายความออกมานะครับซึ่งก็ได้โพสต์ลงไปในเว็บของผมเองนะครับก็คือตามนี้ก็คือ canada.pdf นะครับสำหรับคนที่อยากจะเก็บเอาไว้แล้วผมจะ,ะทำ YouTube ออกมาเรื่อยๆอีกนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นดูกันนะครับสิ่งที่ผมนะครับดึงออกมาเอาที่อธิบายนะครับง่ายๆอุ๊บส์เทอร์ทีครับแฮงอีกนิดหนึ่งก็คือเรามาดูคำถามครับเรื่องราวก็คือผมบอกว่าคือบางคนเนี่ยถามโดยที่ไม่คิดถามคำถามเพราะความกังวลถามคำถามเพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของตัวเราให้มากที่สุดแล้วก็คำถามเนื่องจากความไม่รู้จริงๆครับบางทีจนเกินไปซึ่งอย่างที่บอกกันมนุษย์เราในโลกเนี่ยมีหลายๆครับแนวความคิดซึ่งมีด้วยกันอยู่ทุกประเทศนั่นแหละนะครับเรามาเริ่มต้นดูนะครับอันนี้บอกว่า some very stupid Questions ask about traveling to Canada. เป็นคำถามที่โง่ๆหน่อยเกี่ยวกับเดินทางไปที่ประเทศแคนาดาครับครับคำถามแรกเขาบอกว่า I have never seen it warm on Canadian. Television. So how do the plants grow? ครับเรามาดูกันครับความหมายคืออะไรนักศึกษาคงพอจะรู้ผมไม่เคยเห็นว่าดูจากทีวีของประเทศแคนาดาเนี่ยไม่เคยเห็นว่าอุ่นเลยนะก็คือประเทศเนี่ยไม่เคยอุ่นเลยหนาวตลอดปีอะไรเงี้ยแล้วก็และต้นไม้เนี่ยมันเติบโตยังไงนะครับอันนี้ก็คือคำถามมาจาก UK United Kingdom ก็คือประเทศอังกฤษอันนี้ก็เขียนตอบไปซะเลยนะครับ Answer We import our plants fully grown and then just sit around and watch them die ก็คือเรานำต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยที่จเจริญเต็มที่แล้วนะครับ fully grown เนี่ย grow grow grown นำเข้าครับ import แล้วก็ค่อยๆดูก็นั่งดูไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันตายไปนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่ประเทศแคนาดาหรือประเทศไหนในโลกที่จะหนาวทั้งปีทั้งชาติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีไม้ถ้าไปอยู่ประเทศเมืองหนาวเนี่ยนะครับ
ก็จะเห็นต้นที่ไม่เป็นไรเลยก็คือต้นสนนะครับหรือว่าเป็น pine tree p i n e นี่แหละนะครับต้นสนเรามาดูครับแล้วก็แม้กระทั่งต้นหญ้าเนี่ยสังเกตดูคือถ้าหน้าหนาวมีหิมะผลปรากฏว่าหญ้าก็จะหายไปแต่พอหิมะละลายเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหรือที่เรียกว่า spring นะครับอันเดียวกับไอ้ตัว spring ยืดหยุ่นนี่แหละ s p r a n g แต่ใช้ s ตัวใหญ่ตัวนั้นก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับไอ้เจ้าตัวหญ้าเนี่ยเขาก็จะโผล่ขึ้นมาครับอย่างกรณีนะครับ pine tree p i n e ครับนี่ก็คือต้นสนนะครับดู image กันเนี่ยครับ pine tree เป็นใครต้น Christmas นี่แหละครับเป็นต้นสูงยืนตระหง่านเราใบก็ไม่ร่วงด้วยนะครับส่วนต้นไม้อื่นๆเนี่ยอย่างเช่น maple หรือว่าต้นไม้สูงใหญ่นะครับใบไม่หนาใบไม้ก็จะร่วงนะครับก็จะมีฤดูของ fall f a l l ก็คือใบไม้ร่วงครับตามนั้นนะแล้วก็ย้อนกลับไปครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันคำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้ประเทศจะร้อนเออจะจะหนาวทั้งปีมีหิมะตลอดทั้งปีครับอันนี้ก็คือถามด้วยคำถามแบบซื่อทีนี้เรามาดูคำศัพท์ครับที่น่าสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับสังเกตดูการเขียนอันนี้เรารู้ว่า I have นะครับเป็นอะไรนะ present perfect ใช่ไหมครับก็คือ have หรือ has เนี่ยตามด้วย verb ช่องที่3อันนี้อย่างที่เราวิเคราะห์ก็คือเรียนรู้จากการเรียนรู้อย่างที่ผมบอกเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะยิงนะครับจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ start นะครับยันฟินิชมันเหมือนเดินถอยหลังแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ลื่นถอยกลับมาถอยกลับมาก็คือผมเปรียบว่าเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่มต้นหรือแม้กระทั่งอนุบาลแล้วเราก็ยังเริ่มต้นเรียน tense เรียนกันมาอยู่ให้ทํางานแบบ reverse system ก็คือส่วนทางกลับครับอะไรที่อยู่ข้างหน้าเรามาวิเคราะห์กันดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากบ้างจากตรงนี้บ้างโอเคซีนเป็นเวิร์บช่องที่3ของสออ่าแล้วก็จดเอาไว้ว่าซีซอซีนซะนะครับเวิร์บช่องสเพราะว่าหลายคนมีปัญหาพอจะใช้เวิร์บช่องที่3เนี่ยคิดไม่ออกไอ้ตัวนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมครับถ้าไอก็คือตามด้วย have ชีตามด้วย has นะครับพื้นๆ I have never seen it warm นะครับตรงนี้ค่อนข้างจะผิดนิดหนึ่งครับ it warms ควรจะต้องมี s นะครับ it อันเดียว on Canadian TV ตรงนี้เราก็ว่าแทนที่เราใช้คำว่าแคนาดาแคนาดาทีวีนะครับก็กลายเป็นแคนาเดียนซึ่งก็ถ้าเราสนุกกับสังเกตเรื่อยๆเติม i a n ก็เป็นของแคนาดาหรือแคนาเดียนก็เป็นคนแคนาดาแต่ผลปรากฏว่าถ้าประเทศจีนไชน่าพอเป็นคนก็กลายเป็นชนีสแต่ผลปรากฏว่าไทยเราก็ยังใช้คำว่าถ้าเป็นคนไทยก็คือไทยครับอเมริกาก็ใช้กันเป็นอเมริกันนะครับอเมริกันนั่นคือข้อสังเกต so how do the plants grow นะครับ plants มี s นะครับหลายต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ดูแทนที่จะใช้ does ครับ how อย่างไรครับตรงนี้ต่อไปคำศัพท์ plants นะครับเป็นต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าเป็น verb เป็นคำกริยาก็แปลว่าปลูกต้นไม้ plants tree ปลูกต้นไม้ power plant power แปลว่ากำลังเป็นว่าพลังงานนะครับก็คือโรงไฟฟ้าถ้าเป็นโรงงานก็สามารถใช้ plants ได้อย่างเช่นโรงงานในเมืองไทยโรงงานผลิตรถยนต์อะไรต่างๆสมมติว่ามีสัก10แห่งแล้วก็บอก10 10 plants นะครับใช้ได้เราลูกเล่นอีกอย่างก็คือลองไปดูนะครับ P L A N T ถ้าตัด T ออกก็ plan เป็นการวางแผน
บางคนอาจจะเล่นกับคำถ้าเปลี่ยน t ตัวนี้เป็น e ก็คือ plain นะครับเป็นการฝึกการอ่านนะครับอย่าง plan ตัวนี้ผลปรากฏว่า a แทนด้วยสระ a แล้วก็ถ้าตัด t เติม e ออกไป a ตัวนี้กับ e ก็กลายเป็น a e ก็กลายเป็นสระ a ใช่ไหมครับให้ลองเขียนเล่นกับเขาดูนะครับไปได้หลายทางเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถนั่งดูหนึ่งประโยคนะครับแล้วสามารถาวิเคราะห์เขียนอะไรออกมาได้หลายอย่างนะครับเผลอๆอาจจะได้เต็มหน้ากระดาษหรือว่าครึ่งหน้ากระดาษนั่นก็คือสิ่งที่เราได้ฝึกตัวเองเข้าไปแล้วเราก็จะมองคําออกมาได้ง่ายอีกอย่างที่ผมบอกนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษมีเท่าไหร่นะยีตัวใช่ไหมครับไม่มีสระ A ไม่มีเมโทอะไรเหมือนภาษาไทยเพราะฉะนั้นเมื่อง่ายกว่าเราก็น่าจะต้องทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นครับแล้วตรงนี้ก็คือเป็นการใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างกว้างขวาง import ครับก็คือนำเข้าทีนี้ fully grown นะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะต้องใช้คำว่า grown นะเติบโตไปแล้วเราไม่ใช่คำว่า grow นะครับก็คือหมายถึงว่าเราไม่ตัด n ออก sit around and watch them die watch มองดู watch แปลว่านาฬิกาก็ได้กับ watch ล้างมือได้ไหมนะครับถามตัวเองแนวนี้นะครับมีความหมายได้หลายความหมายนั่นคือเราต้องอ่านเยอะแล้วก็หัดลองแปลออกมาข้อที่สอง We'll be able to see polar bears in the street. ถ้าจะออกคำภาษาอังกฤษให้สวยลงท้ายด้วยตัว T ลงตัวหนักๆด้วยตัวทหาร street นะครับจะสวยจะสามารถเห็นหมีขั้วโลกนะครับได้ที่ตามท้องถนนหรือเปล่าครับในประเทศสหรัฐอเมริกาอ่าอธิษฐานอเมริกาครับ Depends how much you have been drinking. อันนี้ก็เลยแซวบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเมาอย่างครับหรือว่าดื่มมากน้อยแค่ไหนหรือคุณเมานั่นแหละนะครับจริงๆแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตะสัตว์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่เราจะเห็นหมีเนี่ยนะครับออกมาคุยนะครับหาอาหารกินตามถังขยะบางทีก็มีหมาเห่านะครับอันนี้ผมสามารถเขียน bear uh, trash ครับนี่เนี่ยครับคือพฤติกรรมของเขามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยข้อ3 I want to walk from Vancouver to Toronto Can I follow the railroad tracks ต้องการเดินจากแวนคูเวอร์ไปทอร์นโตครับถามว่าสามารถเดินไปตามทางรถไฟได้หรือเปล่านะครับนี่คือสวีเดนถาม Sure it's only 4,000 miles or 7,000 kilometers take lots of water แน่นอนนะครับแค่ระยะทาง 7,000 กิโลอยากจะเดินตามทางรถไฟจากแวนคูเวอร์ไปทอร์นโตก็อย่าลืมเอาน้ำไปเยอะๆล่ะ Take lots, นะครับเขาละคำว่า a lot, นะครับ Take lots of water. Um, อันนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะครับข้อ6 Are there any ATM auto or m e t i c machine, cash machines in Canada. Can you send me a list of them in Toronto, Vancouver? a n i m a j a k a n g k i t a b k a t a a m i t u ATM in Canada, or not? If t h e r e are, please tell me. The ticket of the ATM in Toronto, in the city of Toronto, can I get it? 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 ก็ถามแปลกๆนะครับกลัวไม่มีเครื่อง ATM ให้กดเงินคำตอบก็คือ What did your last slip die of? ก็เลยถามว่าธาตุของคุณคนสุดท้ายเนี่ยตายเนื่องจากสาเหตุอะไรครับก็คือคล้ายๆว่าสงสัยเจ้านี้เนี่ย
จะใช้คนครับไปทุกซะทุกอย่างเลยซึ่งในการหาที่ตั้งของตู้เอทีเนี่ยมันต้องขอแผนที่ที่ตั้งด้วยซึ่งก็เกินไปครับข้อ9 Which direction is north in Canada? ทิศไหนในทางทิศไหนคือทิศเหนือในประเทศแคนาดาคำตอบเขาก็เลยบอกว่า face south and then turn 90 degrees. Contact us when you get here and we will send the rest of the directions. เขาก็เลยบอกว่าก็หันหน้าไปทางใต้ซะแล้วก็หมุนนะครับไป90องศาแล้วก็ให้ติดต่อเราเมื่อถึงอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะให้ข้อมูลที่เหลืออยู่นะครับ the rest of the directions ก็ can I bring cutlery into Canada นะครับเอาพวกช้อนส้อมนะครับช้อนส้อมอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ประเทศแคนาดาได้ไหมอันนี้ก็เลยตอบประชดทำไมเหรอในแคนาดาไม่มีช้อนซ่อมให้ใช้เลยเหรอจะต้องเอามาด้วยตัวเองเขาเลยตอบว่า why just use your fingers like we do ครับทำไมอะเอามาทำไมก็ใช้นิ้วเหมือนที่พวกเราใช้สิก็แสดงว่าคิดว่าคนแคนาดาเนี่ยนะครับใช้มือกินข้าวอย่างเดียวอันที่สิบเอ็ด do you have perfume in Canada perfume ก็คือน้ำหอมนะครับในแคนาดาหรือเปล่าคนเยอรมันถามเขาก็เลยตอบกลัวๆ no we don't stink ไม่มีหรอกนะครับเพราะพวกเรากลิ่นตัวไม่เหม็นประชดไปซะเลย stink Okay, ข้อ14 Can you tell me the regions on British Columbia where the female population is smaller than the male population? ภาษาอิตาลีก็คงจะคิดว่าผู้ชายอิตาลีเนี่ยมาคิดว่าตัวเองหล่อนะครับมาประเทศไหนสาวๆก็จะเดินเข้ามาหาใช่ไหมครับเขาก็เลยถามว่าช่วยบอกบริเวณหรือย่านใน British Columbia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดานะครับเขาจะเรียกเป็น province เป็นจังหวัดครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกว่า state ก็คือรัฐใช้ระบบต่างกันที่จำนวนผู้หญิงเนี่ยน้อยกว่าจำนวนผู้ชายหรือเปล่าครับก็คือเขาก็เลยบอกว่า yes เกย์ไนท์คลับส์ก็คลับเกย์นั่นไงครับจะมีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายข้อสิบห้า do you celebrate Thanksgiving in Canada ครับวันขอบคุณพระเจ้าครับมีการเฉลิมฉลองหรือเปล่าในประเทศแคนาดานี่ก็เลยตอบว่า only at Thanksgiving อืมเฉพาะวัน Thanksgiving เท่านั้นข้อสิบหก Are there supermarkets in Toronto and is milk available all year round? ครับจากเยอรมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าในเมืองโตรอนโตครับแล้วก็มีนมครับขายทั้งปีไหมจานีก็เลยตอบ No, we are peaceful civilization of vegan hunter gatherers. Milk is illegal. ไม่เราเป็นชนที่สันติภาพนะครับเบเกนฮันเตอร์นะครับเกตเตอร์ครับเดี๋ยวเปิดดูแปลว่าอะไรแต่ส่วนนี้ก็คือ milk is illegal นมนี้ก็คือผิดกฎหมายนะพูดประชดไปเลยนะครับลองไปดูเบเกนฮันเตอร์คืออะไรนะครับเบเกนไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับผักอะไรหรือเปล่าเสิร์ชคำว่าแปลว่าอ่าไปตรงตรงเลย
นี่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอ่อนี่เลยครับตัดออกไปมังสวิรัตจริงๆนะ vegetarian นะครับก็คือเราเป็นเขาเรียกอะไรนะมังสวิรัตแหละนมถือว่าผิดกฎหมายพูดประชดไปเฉลยต่อไปก็คือ prison a list of all doctors in Canada who can dispense r e t r o s n a k e serum พอคนอเมริกาจะไปเที่ยวที่แคนาดาก็กลัวช่วยบอกรายชื่อหมอทั้งหมดในประเทศแคนาดาได้ไหมที่สามารถจ่ายเซรุ่มอของงูหางกระดิ่งนะครับให้พวกเราด้วยด้วยเขาก็เลยตอบว่า all Canadian rattlesnakes are perfectly harmless and can be safely handled and make good pets เลยไปช่วยบอกว่างูหางกระดิ่งในแคนาดาทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยเลยนะครับ perfectly ก็คืออย่างแท้จริงแน่นอนแล้วถามว่า handle ก็คือถือนะครับจับนะครับได้อย่างปลอดภัยแล้วยังมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ที่ดีได้ด้วยนะครับประชดไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า rattlesnake จะมีพิษแต่จริงมีพิษครับ I have a question about a famous animal in Canada, but I forget its name. It's a kind of big horse with horns. มีคำถามเกี่ยวกับสัตว์ที่มีชื่อเสียงมากในแคนาดานะครับแต่ลืมไปแล้วลืมชื่อไปแล้วมันเป็นแบบที่คล้ายๆม้าตัวใหญ่แล้วก็มี horns ด้วยนะครับมีเขาตอบ It's called a moose. They are tall and very violent, eating the brains of anyone walking close to them. You can scare them off by spraying yourself with a human urine before you go out walking. เขาเรียกว่ามูสครับมันจะสูงแล้วก็เป็นสัตว์ที่รุนแรงกินสมองของใครก็ตามที่เดินเข้ามาใกล้แต่ว่าทำให้เจ้ามูสเนี่ยกลัวได้โดยการฉี่นะครับก่อนที่จะออกเดินนะครับไปรอบๆส่วนเจ้ามูสนะครับก็เป็นสัตว์ที่น่ารักเหมือนกันนะครับบ้านเราไม่มีมูสครับนี่ครับลักษณะแบบนี้แคนาดาเยอะอเมริกาก็เยอะครับไอวอชิงตันในปี1969 on R&R and I want to contact the girl I dated with while I was staying in Surrey BC can you help ผมไปอยู่ในประเทศแคนาดาเมื่อปี1969 on R&R ไม่รู้คืออะไรนะครับรถอะไรหรือเปล่าไปเที่ยวมั้งแล้วต้องการติดต่อผู้หญิงเนี่ยที่เขาครับออกเดทตอนที่เขาอยู่ในเมืองเซเรย์นะครับรัฐบริทิสโคลัมเบียช่วยผมได้ไหมเขาบอก yes you and and you still will still have to pay her by hour ได้แต่ก็ยังต้องจ่ายนะครับค่าชั่วโมงของเธอด้วยนะครับสงสัยไปเที่ยวลักษณะของแนวแนวนั้นนะครับเขายี่สิบ Will I be able to speak English most places I go? ครับคนเมริกาถามจะสามารถพูดภาษาอังกฤษครับเกือบทุกที่นะครับทุกแห่งที่ผมไปได้หรือเปล่าก็เลยตอบ Yes, but you will have to learn first. ก็คือใช่ได้แต่คุณต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยมีส่วนหนึ่งนะครับทางตะวันตกเท่าที่ครับทางตะวันออกของแคนาดาเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเช่นแวนคูเวอร์อะไรพวกนี้นะครับเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับเป็นซะส่วนใหญ่อันนี้ก็ตกถ่ายได้สวยดีครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยหาเรื่องราวมาเล่าต่อกันไปนี่ก็คือถ้าจะรายละเอียดนะครับผมอย่างที่โพสต์เข้าไปครับมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
ตามลิงก์นะครับที่ผมใส่ไว้ให้ครับแล้วก็เจอกันขอบคุณมากครับ